Tapi gue singgung, gue singgung, gue singgung. Gue singgung. Eh, gue fanya, ini dua hari di sini, ha? Bersihan bagus ya. Nah, itu bukan kita Lei Ge jadi baik, ha? 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 Hey, is that my brother? Come on, 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 come on. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. Hello. 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 带春妮来探你班啊！这个是春妮啊，都长这么大了，你真漂亮，我觉得像嫂子多一点。磊哥，你可真幸福啊！没吃饭的吧？坐下来吧。那个磊哥，要不你先陪陪嫂子，我们还明天是上台戏，呃，先走吧，没走。阿姨，啊，我没那么大吧？你叫姐就行了。你哪儿没那么大呀？你看起来就比我妈大一点。阿姨，你那脸是不是打针了呀？我之前也想打一针，我没敢去。哎，阿姨，手机，谢谢，不客气。你妈远点，滚蛋。回来了春妮，你先上去吧，我跟妈妈有话要聊。不是吧，爸，我今年都十八了，你俩有什么话不能当着我面聊啊？春妮吃饱了吗？接着吃。我说爸，你说你这眼光也太差了吧？你要找你也不能找一阿凡达嘛。你看我干嘛呀？就那女的，那脸的针打的都僵了。我多看一眼我就起鸡皮疙瘩。春妮、嗯，以后等你谈恋爱你就知道了，这男人的品味通常都很 low， 尤其是对那种扑上来的，一点都不拒绝。我那就是同事聊天儿，你们想那么多干嘛呀？我全都看见了，你别褶了好吗？你们江湖儿女聊天的方式挺豪迈啊，我觉得我们俩特别爱你事儿。找同事聊天挺好啊，都找同事聊天，行吗？哎呦，行了，我还是先上去。去我跟你们俩说，你们俩要是离了，我谁也不跟，我就跟我老和我姥爷。妈
我爸呢？睡呢？他不是说要陪我出去玩吗？他凌晨五点才回来，这会儿把他叫醒了，他难受，你也不舒服。我就是个孤儿，小春妮儿，什么时候才能把你的心捂热？你去，行行行行，你这个脚不要提他事儿，看到没？脚放下。去叫你爸吃饭吧。妈，我突然觉得你也挺爱我爸的。你说他是醒了一整天，连个电话都没有，你还给他拿吃的过来？探班就是送温暖，什么样子？快去！嗯。爸，爸，我妈给你送吃的来了。先吃东西，走，先吃东西。来，给轮番吃东西啊啊！给。哎，轮番吃饭啊！轮番吃饭啊！咱们这边一起来。嫂子，好，你们好，你们好，给你们带了点炸鸡，谢谢嫂子，赶紧去买点吃。哇，炸鸡，嫂子你得常来。我早上起来就得叫到现场。春妮，叫哥哥们好，哥哥们好。我就说哪个今天在现场，怎么没骂我们呢？原来是嫂子来了，嫂子你还得常来，是还堵上你们嘴是吧？快点吃，快吃吧。嗯，早上起的特早吧？爸，嗯，今天差不多五点多就起我是想问。你到底有没有对不起我呢？他一天啊，看磊哥，我今天可能武戏少点，看着你爸啊，看着你爸。嗯、绝对没有，我就知道，我爸不是这样的人。接着吃，要不一会儿，磊哥你带着嫂子跟春妮先回去吧，晚的事简单，我们搞定。对对对，嗯、我们磊哥回去吧，喝嫂子能行啊？可以，没问题，没问题。那怎么行啊？这工作的事不能耽误。嗯，没关系的。妈累累，我爸都说行了。让他们练练。<笑>带吃的来效果就是不一样啊。吃份带鱼。我不吃油炸食品。忘了，我再给你点一个。我吃吧，我吃。春妮儿。嗯。最近在酒吧怎么样？挺好的呀，歌唱的也挺好的。要是我妈不管我就更好。我不管你上天了，我怎么就上天了？你可不上天了吗？好好跟孩子说话。在孩子的教育问题上，你能不能跟我统一战线？我吃不下。这是我第一次来，也是最后一次。你记错了，还有一次呢。我腿受伤的时候，你本来要申请国际航班考核的，结果你跑来照顾我，错过那一次机会。我们干剧组的，注定就是忙碌在一个剧组接着一个剧组，东奔西跑的，你不也一样吗？怀春妮的时候，你停飞了一年；其他的时候，你不也东跑西颠的吗？当时你跟春妮差不了多少，春妮现在一天不着四六的，可你那时候都是个妈妈了。这么多年，辛苦你了。一上来就怀旧了，想说什么直说吧。昨天晚上的事情我可以解释一遍给你。那我们剧组那拍打戏很辛苦的，女演员请我们几个吃个饭，怎么了？饭手了那么多人，演演，你接着演。你不要跟我说话阴阳怪气的，你在我这儿怎么就那么大的优越感？你想说什么根本听不懂，你能不能好好说话？直奔主题，你觉得咱俩这样有意思吗？
，你想离婚？你呢？别人离婚都是因为出轨，那我俩离婚因为点什么呢？你绕啊，你就跟我绕吧。你说因为什么？咱俩平均每年在一起加起来的时间不到两个月，你懂我吗？我了解你吗？你觉得我重要吗？我觉得你重要吗？你不要那么极端行不行？那中国人口那么多，那么多对夫妻，不可能每对夫妻生活都一样吧？只是我们的生活跟他们又不一样。你特别不一样，你真的从里到外你都太不一样了，不一样到我真的不懂你，我非常不懂，好吗？我已经买了，明天回北京去看。我给你留点空间，咱俩都好好想想，面对现实，想想怎么解决，好吗？服务员，买单。哎，来了。哎，春妮啊，这么巧啊，你也来跑步啊？我是专门来找你的。找我？我警告你，离我爸远一点。哎呀，你误会了。我就是比较崇拜的一个而已，叫袁老师。拍打戏的时候，全靠动作组的兄弟帮我，我请大家吃饭也很正常呀。再说了，我们在组里大家都很亲的。你和你妈妈这样，是不是不相信你爸爸呀？哼。论长相，你没我妈漂亮；论性格，你没我妈温柔；论人品，就更不用我多说了吧。你心知肚明。就你这号人，我妈都懒得理你。但是我得让你知道，我不是好惹的，我们一家人都不是好惹的。春妮，你小小年纪怎么说话老是这么过分啊？这算好听的，你要是再敢靠近我爸一步，我保证会有更过分。这是你吧？我都打听清楚了，都说你喜欢在异性面前卖萌。上个组你也用这个手段跟人家拍照喊欧巴，害得人家回去就离婚。我说那么多没结婚的，你怎么就那么喜欢找已婚男？你再作妖，我就把这些事儿放在微博上，我让大家评评理，我看以后哪个组还敢找你拍戏。肖春妮，对，我叫肖春妮，你给我记住了，以后离姓肖的和姓袁的都远一点。知道我为什么叫你出来吗？收买我呗！我收买你啊！别做梦了。你就是知道自己理亏，想要跟我结成联盟，帮你渡过难关，对吧，老袁？别在那胡说八道啊！你昨天早上跟人家说什么了？啊？你怎么这么没有礼貌了？这女人，我还得找她去。我都坐下。你能耐的，那就是一个剧组的同事。你说你跟你妈这一天天是要干什么呀？爸，我妈这算是克制的，这要是我，非跟她拼命不可。你敢？我为什么不敢？都是我把你给惯的。哎，我记着你跟我打电话，不是说你跟你妈上辈子是冤家吗？怎么变成人家保镖了？那个是人民内部矛盾，现在都已经威胁到我们家庭和谐，我必须跟我妈站在一边。而且爸呀，不是我说你。就算你要找女朋友，那你也不能找长成这样的嘛！啊，那脸都是你。你越来越没溜了啊！我可是你爸。反正这件事，我跟我妈站一边。我再跟你说一遍，大家在剧组都不容易，收工吃个饭，开几句玩笑，聊聊天儿，有什么的呀？
你看看你跟你妈这一出闹的，让我以后怎么混啊？你俩能不能体谅体谅我，行吗，大姐？谢谢你，求求你俩了。爸，你一天挣多少钱？干什么呀？哪来这么多钱？财不外露不知道，收起来。哎呀，你拿着，这是给你的，这是我在酒吧挣的所有的钱。能不能买你一天，陪陪我妈？她虽然表面看起来特别强势，但其实我心里知道，她她挺需要你的。大人的事儿，小孩别管啊！你自己挣点钱不容易。好好攒着，别乱花，收起来。不行，我攒了好久了。你这点钱要供你爸呀？你爸很贵的啊！收起来，幼稚，收起来，快点。不够吗？其实我还留了点幺二幺三退房，你好，您稍等一下，这个打印机可能有点问题，您稍等一下。啊啊啊、太好了，没事，你们慢慢修，不着急。哪儿都有你，爸，我都怕你来不及了。妈，我爸来了啊！我拍完一场戏，马上赶过来了，赶上了。不是说派车来吗？怎么自己亲自来了？这也不是因为舍不得你吗？那个，我先上车等你们，顺便帮我开放阿姨的微博声援一下。走了，拿你自己的就行，不用拿我的。好嘞。你们这次过来，也没时间好好陪你们，真的挺过意不去的。不用啊，我们又不是来旅游。再说了，你是不工作。你们这次走，不知道什么时候能见了。我来想再跟你聊聊。哎，请问还得等多久啊？你好，女士，稍等一下。麻烦您快点，行吗？嗯，好的，一会儿就好。昨天，对不起啊。我们确实应该冷静的想一想，怎么去解决我们之间的问题，但也不是说要放弃。我知道你一个人在北京的压力很大，我也没有给你足够的安全感。但有一点你要记着，你丝毫不要怀疑我对你跟对春妮的感情，所以我们这个家绝对不可以散。我觉得你想表达的是一种美好的愿望吧，白头偕老，这是结果。每天要过的日子是实实在在的，要过程还是要结果？这是个选择题。我觉得我们俩歌上的问题，应该是没有建立对彼此的认同感吧。行，你先忙，这找机会再说。妈，我去买水了。给我来点甜的。好，没有问题。啊。我呀，给你一封信，你帮我收好。苏倩给我写的。干嘛？不是，他给你的信，你让我帮你收着。对啊。你的信，为什么呀？不是，你听我给你解释啊。因为我这信，我要看看呢，我觉得对家庭不好，扔了吧，对人不尊重，我就搁你这儿，你帮我看。我真是服气你了，你怎么那么鸵鸟？怎么就不能看，勇敢面对不行吗？你你你你你你不懂这男人的心理，你就捡着能跟我说的说，就有些不该跟我说的你就屏蔽掉。你你懂我意思吧？啊，那我现在哎，别拆别拆，你别拆，你回去以后你先屏蔽完了以后你再跟我说。我回来了。哎，我说要点甜的，买矿泉水啊。哎呀，我忘了，喝甜的对身体不好。对，喝甜的对身体。行行行，那跟走。还发胖。
开放遇到这么大的事儿，咱们得想想对策。想什么对策？就你那智商。信不信我把你信撕了？信吗？哎，你疯了吗你？你春妮儿在呢。人听音乐听得好好的，管你呢。春妮儿，春妮儿，听不见啊，听不见。我觉得开放这事儿啊，现在咱们也没证据，所以就尽量控制，让这事件啊不要蔓延开来。我不这么看。人受这么大委屈，黑不提白不提啊！不也不是黑不提白不提啊，你得慢慢来啊。赵永峰这种人就是心理变态，对吧？网上说他是一个什么什么公司来着，到时候咱们也人手搜索他呀。远家贸易公司。对，远家嘛。哎，你没听音乐吗？现在开始放。哎，我自己来，我自己聊天，没事儿，没事儿，没事儿。对，跟叔叔说再见，拜拜，叔叔。对，拜拜，拜拜，早点休息啊。啊。嗯，那封信你看了吗？没有。为什么没看呢？是不敢吗？哎。嗯，其实我就是想告诉你，我喜欢你。但不是因为你长得帅啊，你长得可一点都不好看。也没那么夸张吧？我就是皮肤差点。这段时间我都不太像我了，每次见面我都努力克制对你的感情。这大概也是我生平第一次这么主动去追一个人，可那个人还一点反应都没有。哎呀，你要这么说，我心里特别特别过意不去。我首先非常非常感谢你，我也没想到我能有这样的魅力。然后就是我在工作中如果给你造成什么误会，让你有。我我我给你道歉。嗯，你只想跟我说这些？我还能说些什么呢？但我想跟你说，我很高兴认识你。你跟我以前认识的那些男人不一样，他们总是特别费心的在遮掩他们的俗气。跟你不同，你第一眼看上去就就世俗极了。<笑>但是内心比谁都纯真。你这打一巴掌揉三揉的。<笑>不，你你你你你今天来的目的是不是想也想知道我是不是也喜欢你？我特别抱歉，这事儿我真没法跟你说。我的道德体系里是这样，就是我答应了要对一个人负责，我就尽量做好。而且婚姻这事儿吧，确实不是两个人的事儿，那是一大家子人。对吧？有一个人犯了错以后，有可能会会会伤害到一群人。我谢谢你，我送你回家，走。嗯，我快到了，就在前面停吧。嗯
。从我遇见你以后，每一次跟你说话，我都得鼓起勇气。我，我想最后一次鼓起勇气跟你说，我没喜欢错人。我我我我一直认为你都是一个特别好的女孩。我和你在一块工作的时候，每天都很开心。祝福你我也希望你再见。你的，你的。你铁哥不行啊，出那么多汗，你看我一滴都没有啊。啊，<笑>你出的是什么？你再说一遍。<笑>哎，你为什么喜欢郑开芳啊？好问题，你为什么就不喜欢呢？好问题，他是一爷们儿，我怎么喜欢？那萧晴呢？萧晴就更别提了，他是我的童年阴影啊，我到青春期的时候也一直阴着。你是不是有什么把柄在人手里攥着？我妈，我妈爱他，我妈是个颜控，从小就想给我们订娃娃亲，一直逼我跟他结婚。你就一点不喜欢？喜欢啊，但我妈更喜欢。而且萧晴，我肯定不行。为什么呀？他有神经病啊！这你受得了？娶回去？那你给人看病啊？去你的！吃药啊！这过程谁受得了？娶回家还天天盯着你。嗯，你说呀，我为什么投资失败？我为什么投资不行？嗯，我做错什么了？为什么上帝对我不公？确实有点啊。对啊，我一直在想，乐乐的家长会让老爷去，确实也不是回事儿。可是我们就是离异家庭，怎么办？让宋明远去，我可懒得求他。不过也是。生活费都得拿发票还的人，换我也跟他老死不相往来。我那天看到博文他那个同学那么着跟咱们说他爸，就那个状态，我还挺害怕的。我真的怕将来乐乐也这样。别瞎想啊，知道分寸。我有一主意，让他去。不行，这跟他没关系。啊。我在跟他交往，但并不代表他要负担乐乐
。喂，喂，你好，请说。哎，您好，物业吧？我这是幺幺零四的业主，那能派个师傅过来看一下吗？我们家热水好像有问题，一直都没有啊。啊，真不好意思啊，今天师傅都派出去了，明天一大早行吗？您想想办法啊，我这这等着要出门呢。这不不洗澡，这多多难受啊！能想想办法吗？呃，你老公在吗？让他换一下热水器和电池试试。行，好吧。哎呀，真是。哇乐乐，快点把饭吃了，跟老爷出发了，快点！哎呀，我都端到床边了，你还不吃啊？快点！嗯，真乖。哎呦，爸，爸，你怎么了，爸？爸，要爸，你怎么了？哎呀，啊，我这这这这……哎呦，你说你腰不好，搬那水桶干嘛呀？我怕乐乐进来，他碍事儿。咱去医院看看吧，啊！嗯，不行不行啊，我还得陪乐乐去幼儿园参加活动。您都这样了，还参加什么呀？哎呀，来，啊、我给您找点药去。哎呦，给您揉揉行吗？啊，没事没事，这这这还算个事儿吗？这老妖，这我这下满意了吧？没事儿，你接吧。喂，你有什么事儿吗？明天有空吗？乐乐幼儿园有个活动，需要爸爸参加。好啊，没事。好，那明天几点？哎，嗯，明天我迟早来北京，你别忘了去接他呀。要干嘛？我明天有事提前约好了。你看，你是乐乐的爸爸，能不能去你自己决定。你稍等啊，方飞，要我明天你去接你侄子吧？明天我不行，明天我得加班儿。开放，明儿我真不行，要不以后乐乐的事儿啊，你提前告诉我，我一定空出来。你看，我我现在也有自己的生活，你这突如其来的我不好安排呀、啊。明明儿你你辛苦，你去陪乐。没事。哎喂，妈，你怎么了？我今儿状态特好，我想多唱两首，要不你先睡。来，吃完药得多喝水。嗯。哎，我跟你说，我现在吧，特别能理解安志尧的妈妈。这男人要是离了婚啊，孩子就像没爸似的。以前他对乐乐也挺好的，天天宠着跟宝贝儿似的。可现在呢，我让他陪陪乐乐，就跟求他似的。你说你，一会儿要笑对前夫，冰释前嫌；一会儿要跟他横眉冷对，到底哪个是你啊？
，理论上和实践上是有差距的，好吗？哎，你们家宝贝女儿呢？啊，这母上大人病成这个样子，她怎么不来御前伺候啊？我跟她有时差的，在屋也有时差。她回来的时候我早睡了，我一睁眼，她不见了。我总觉得你跟春妮的现在，就是我跟乐乐的未来。不可能，他在你身边，你一直陪着他，你把你全部的爱都给他了。我欠春妮太多了。你可以走了吗？干嘛呀？女儿不在身边，我还得应酬你。我都快死了，我想自己待会儿。你行吗？特别行。行，那我先走了。你随时给我打电话，我送你去医院。别挺着，走啦。哎。四万区，你女朋友需要你啊？我容易吗？都到生命最后一刻了，还得照亮别人。嗯。乐乐，对不起，明天我们不能参加幼儿园的活动了。乐乐不要生气，好不好？妈妈会给乐乐买好多好多好吃的，然后带乐乐去吃好吃的，好不好嘛？乐乐小宝宝。妈妈出去一下，马上就回来了。带两个好朋友陪你玩，好不好啊？嗯，小乐乐。你怎么来了？那个，我我我来给你送几件衣服。这是，我想是你一件儿，乐乐一件儿，我一件儿。呃，我想跟你们一块儿去。小晴告诉你了，去看看乐乐。叔叔来了，哎，别坐，坐，哎，来，别坐，别坐。哎呦，哎呦，那个，我回头啊，给您带两贴膏药，特别好用。哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。爸，乐乐还闹吗？哎，反正不高兴，现在还没睡。妈妈，妈妈，怎么了，宝贝儿？妈妈，我明天不想请假。明天我们不请假。等等，妈。嗯。乐乐，明天我们跟你一起去幼儿园，好不好？不好，为什么呀？你又不是我爸爸，我要爸爸。总比姥爷陪你去强啊！姥爷的腰不好，你又觉得爷爷舅舅丑。对不起，乐乐，我没有给他一个完整的家，所以我就特别想尽力的去弥补。在这点上，宋明远可能不太不太能理解吧。
她不是一个好丈夫，但是我看到了对她的依赖，她应该会是个好父亲。其实我们不能剥夺孩子对父母的依赖，大人们可能有了新的生活、新的感情，但应该是增加对她的爱，而不是代替父母的爱。谢谢你理解他。行了，我走了，来等你们。你好，你好，你好，你好，您找我？对对对，啊，您哪位？思问局，正开放的男朋友。你有什么事吗？啊，我可能比较冒昧，我是来想告诉你，乐乐很想他的父亲。正开放让你来的吧？他不知道这件事儿啊。啊，那对不起，我觉得这事儿不该你管。哎，宋先生，确实，这个不关我的事儿，我也多嘴了。但我这次来就是想跟你说，不管大人们发生什么事情，你们都应该是乐乐最亲的人，而不应该是仇人。所以你们是不是改变一下你们之间沟通的方式？你结过婚吗？所以你很难理解离过婚的人怎么都变成这样了，是不是？我告诉你，在这个破碎的婚姻关系里边，他真开放不是唯一的受害者，我也很受伤害。宋先生，是他把我当成仇人。我这回来，不是想去评价，在这段关系中，谁对谁错，我只是想告诉你，一个孩子想念他的父亲，他希望他的父亲跟他一起去幼儿园参加活动。我从这个孩子的眼睛里看到了失望。那不是你正好要表现的时候吗？我觉得父爱是无法替代的。是，乐乐虽然还不到四岁，但是他已经有自己独立的思维，他开始隐藏自己的情感，这些我都看在眼里。对不起。可能是因为我对开放的那种不讲道理的方式有点敌意吧。的确，对乐乐关心不够，忽略了他的感受。宋先生，确实我也没结婚，也没孩子，可能没太有资格跟您说这些。但我曾经是个孩子，我能理解一个孩子的感受。你们除了把一个孩子带到这个世界上，更多的。是要承担起为人父母的责任，不管大人的关系如何改变，你都是乐乐的父亲，这是永远都改变不了的。是、啊。谢谢你今天特地来，告诉开放，我没把他当仇人。谢谢。你的雅思准备的怎么样了？嗯，不怎么样。什么叫不怎么样啊？你上的那作文才考了五分，我都不好意思说你
你能不能争点气呀、啊？我们花那么多钱让你上这么好的学校，隔三差五还给你买鱼补脑子，你对得起我吗？那钱也是我爸赚的呀。这话怎么说的呀？钱你爸只会赚钱，那大主意不都是我出的呀？是是是是是是。把鱼拿出来，一会儿憋死让你吃死鱼。中间。什么都没遗传，就遗传你爸的四体不勤、五谷不分的劲儿。哎呀，我来！你看，我刚才说什么来着？不如是……我看你以后一个人去国外怎么办啊？啊，来，裤子擦擦，鞋也擦干净啊。嗯一会儿有一个重要的客人要来啊！啊，你跟我回去开会去，走。哎哎，那个，今儿我真不行，答应我前妻了，一定到幼儿园接我闺女去。去，下回下回。哎，明远，我跟你说啊，这可是公司的一件大事儿，这会要是不开啊，你就甭干了。咱们来不及了，不等爸爸了，好吗？妈妈陪你啊，妈妈在你啊。是吗？你就是苏西？对啊，我就是苏西，但是我们公司有两个苏西，啊，他来了。
，你也是学医的吗？啊，我不是，只不过原来接触过一点急救的常识，我只是帮忙打个下手。您才是专业的。嫂子，你怎么来了？哎，嫂子，嫂子，你要紧吗？要不我送你回去？你早就知道。就就要不？我让欧阳哥来接你。不用，我自己会去找。哎，嫂子。哎，你终于来了。爸爸来晚了，不生爸爸气啊，好不好？哎，乐乐，你这是来晚吗？来不了就不要答应好了。我我是故意的，真不是故意的。你军哥孩子有多可怜，一个人站在这儿就眼巴巴等着爸爸来，所有人都进去了，我们最后进去的。不是，你能不能听我解释吗？你解释了多少年了？你能不能不要那么咄咄逼人？你能不能办事靠点谱？我怎么不靠谱？我下班我，我这工作我没办法。行了行，咱们当着孩子的面不找了，你也别太过分了。我过分？是我把好端端的一个家毁了吗？亏你心里还有孩子。离婚我已经承认过我的过失了，你呢？你为了你的事业，你不关心我，不要这个家，这就是你的责任。我的责任就是没早点跟你离婚。你，我告诉你真该吧，柴芳菲，没你聪明，没你漂亮，没你能干。但他知道我累的时候他心疼我，我颓的时候他鼓励我。知道跟你在一块有多累吗？我这种廉价的虚荣我给不了你，不要当着孩子的面提那个人。成了，现磨的。你往这一坐，我才发现，我这面包店开了这么久，我几乎叫了我所有的朋友来，就是忘了叫我这胖媳妇儿了。对不起啊，来尝尝这。我们离婚吧。我今天去你公司了，我去见你那个女同事去了。你你要干什么？原配，手撕小三。我跟他没有关系，你跟他说什么关系？我说，我今天去了。我买了一支贼红贼红的唇膏，我抹上了，我还打扮了一下，我去见他，我真的，我就是想跟他摊牌，我就是想大闹一场，我就是想把我自己宣泄出来。你先不要着急。当我看见他的那一刻，他朝我走过来，我一下就醒了，我已经为你放弃了一切。尊严是我唯一剩下的东西，我真的不能再放弃尊严。老婆，你这是在干什么呀？我跟他没有关系，你要干什么呀？我输了，我也真的累了。这么些年，我为了跟上你的脚步。一直提着狗气，我提心吊胆，我生怕一不小心惹你生气，你就嫌弃我。是我跟以前是不一样了，我不如从前了。别人，别人结了婚，别人结了婚生了孩子之后可以当全职妈妈，我也不敢。结果不都是一样吗？
，我想放过我自己，我不想再这样卑微下去了。博文今年读高二，等他一考上大学，咱们就离。但是从现在开始，你自由了，我也自由了。哎呀，得亏这世界上还有你这么优秀的单身，要不然我出了事儿都不知道去哪儿。告诉你密码呀，随时可以来。哎，别别别，别这么快，咱得慢慢来。我从来没想到过我老婆会跟我说离婚，我以为她永远都离不开我。这个世界上从来就没有谁离不开谁。对，有道理。那你想怎么办？跟他离婚都不离。那你想挽回赵爱茹？我们现在是确实是有个问题，就是没得聊。一段破败的关系，包括冷战、猜忌、崩溃、再崩溃、眼泪，还有无休止的失眠。你在我们家装摄像头了？呃，我只是泛指。泛指所有的关系，泛的挺厉害。好点了吗？别硬撑啊！不舒服的话，我带你去医院。哎呀，哎呀，哎。我这一病人，你能不能别烦我了啊，亲爱的？老婆，是我，你怎么了？你生病了？嗯。那你,你吃药了吗？有没有多喝点热水啊？老婆，我觉得呀、啊，最近你一定是特别累，抵抗力下降。那你量过体温发烧吗？哎，对了，我记得家里有一些退烧贴，你找一找。你说完了吗？说完了，挂了。春妮呢？她不在家吗？你等着，我打电话让她回来。你能不能不要把责任都推卸在别人身上？春妮来了就跟你没关系了是吗？这么多年我生病，哪次在我身边？老婆，你别生气，是我不好，都怪我。你没错，我就想问问你，我难受的时候，我心情不好的时候。我想要人陪的时候，你在哪儿呢？我就是个白色，是吗？进来，那个，明天的戏编剧说改了，改什么改？剧本没出完，下什么改什么戏？滚！好嘞。嗯、老婆，要不然你先早点休息吧。那边等我开会呢，我开完会你要没睡的话，我再打给你。不许挂
。老爸，他们真的在等我，我去开完会，然后再说，行吗？不许挂，不许挂，你听见了吗？我就想问你，我生病了，我想你回来陪我，这个要求难道难道很高吗？谁啊？谁啊？我。哟，回来了。好点了吗？我在担心你，就回来看一看。爸，你回来了。春妮，你这回回来能待几天啊？明天啊，明天就走啊？那那还回来干嘛呀？怪折腾的。怎么都吃火药了吗？这是我老婆今天真漂亮，每天都很漂亮。这生病了，今天还飞吗？飞啊，明天回来。哦，所以你回来干嘛呀？瞎折腾？我这不太担心你了吗？哎呀，都不在点儿上啊。那钱我们还……攒着吗？攒啊！你看他现在这样，更得攒了。我知道我不在你身边你不开心，但是你交给我的任务，我真的一天都没敢忘。这一点，我很感激你。这个药还热着，趁热喝了吧，连着喝几次才有用。谢谢。为了不影响儿子，表面工作还是要做的。嗯，咱们来拟个协议吧。你说，先收拾洗手间。我跟博文两个人要上班和上学，你呢是闲人一个，所以要以我们为主。早上六点到八点，晚上九点到十一点这段时间，洗手间归我们。家里俩洗手间啊？对啊，一个博文用，一个我用啊。年轻。嗯，灶台两个灶眼。怎么着？也你跟博文一人一个，我跟儿子一个，你一个。其实呢，给你一个灶眼儿是处于这种公平公正的原则。你又不会做饭，要灶眼儿也没用。哎，别介，我是一商人，得便宜占便宜。我我我来一个，左边那归我，离调料近。卧室归你了，我送你。那你睡哪？我和博文睡上下铺。不行，你作息不规律会影响孩子学习，有悖我们维持关系的初衷。那我睡书房。那更不行了，书房离我那儿近，我膈应你。哎，您您说我睡哪儿？嗯，从这房子装修到挑家具，你什么都没管，唯独就挑了那么一个难看的不得了的沙发，说它特别舒服，跟你的灵魂特别契合。我觉得要不你睡那儿挺好，外面一个灵魂伴侣，家里一个灵魂沙发。来来，同同意同意同意同意。这沙发我睡着挺舒服，最贵的家具就是这个，二十多万呢。那挺好，以茶几为中心，方圆三米之内
，都是你的，但是我不负责打扫。得嘞，得嘞，全听您的。还有，客厅里的其他地方，你只能路过和短暂停留，不能长期使用。可以，可以，全听您的。还有餐桌也得分，怎么着？咱们一人两套的盘，把桌子劈开。这条线为准，这边是我和博文的，这边是你的。嗯，你那边我是不会收拾的。那你的东西也不能摆我这边。不摆就不摆。那你先把这些东西都拿开。你不是商人吗？合同签了才生效，你不懂吗？<笑>行，没问题。行了。签字吧，有意思吗？真要这么玩吗？我不签。签了这个，咱俩可就成室友了。你好啊，室友。姐，你为什么非要辞职？辞职是早就想好了的事。你要是来聊工作的话，那你还是走吧。我今天只想喝酒。那我和姐谈感情也不合适啊。那还是我哥<咳>。他来找过你吗？啊，算了，你还是别告诉我了。我也不应该知道。你哥这人吧。工作上杀伐果断，待人特别善良，最怕伤害别人。尤其你俩，你先还是好搭档。他其实挺欣赏你。我做错了，我不应该把感情寄托在一个不应该寄托的人身上。如果赵雅茹没来找我，我可能还没意识到。姐，你也别想太多了。人生不就是在不断失去当中找到自我吗？我知道你心里难过。这不有好酒吗？多喝点，好好放松放松啊！哎，干杯！其实我挺感谢赵雅茹来找我的，她让我清醒了，我是时候该往前走了。对，前面肯定有更好的风景在等你。哎，其实啊。我特别感谢你，刚工作就能遇上你们，不管从我师傅身上，还是从你身上，我都学到了很多。欧阳是个很好的师傅，你跟着他不会有错。想当初我刚进公司的时候，也是他带的我，就连这山头红酒也是他推荐的我。没想到，这味道竟成了他留给我最好的回忆。那今天，咱们好好喝一顿，干杯！来，先吃着啊，还有一个鱼。尝两口，是你了。又吵架了？为什么？不知道啊。这次咱想吵多久？也不知道。赶紧吃，吃完了去写作业啊！嗯，妈，我上次买的饮料放哪了？啊，我去给你拿啊。好。哎，吃一块。你要敢给他加一口菜呢，以后你就跟他吃。妈妈，这是我吗？是啊，你看你小时候胖的呀。妈妈那会儿就想，我不会生出一个小胖子吧？嗯，那妈妈，你爱不爱我？爱呀、啊。
怎么会不爱乐乐呢？嗯，通过还是做球球的时候，你就爱我了吗？从你还是颗种子的时候，妈妈就爱你了。那爸爸爱不爱我？爱，当然爱。你看爸爸笑得多开心啊！嗯，我也爱爸爸。但是姥爷和姥姥对不对？对呀、啊。你看是姥姥漂亮还是妈妈漂亮啊？都漂亮。那乐乐漂不漂亮？哈哈哈哈小人精，谁都不得罪。哎，吃水果，吃水果啦。妈妈，那我长大的照片呢？啊，嗯，你妈呀，生你的时候特别忙，生完你之后呢，休息了很久才回电视台。为了不被淘汰，为了让乐乐生活的更好，就没时间给乐乐拍照片了。明白了吗？明白了。哎，走。来来来来，来来来，来来乐，跟爷爷下跳棋去，咱们咱们去下跳棋去。哦哦，嗯嗯，走。在那儿呢，妈妈，你乖不乖呀、啊，宝贝儿？乐乐妈妈，今天乐乐的爸爸特地来了一趟幼儿园，给孩子补上了一节讲故事的亲子课。你看孩子多高兴，感谢你们对我们幼儿园工作的支持。好了，那就再见了，乐乐再见，再见，再见，乐乐，爸爸来了，对呀。喂，呃，明天有空吗？我们见一面吧。啊，那我把地址发给你。拜拜。来了。哎。好，咖啡给你点好了。好，你最喜欢的龟下，就是有点凉了。乐乐昨天很开心，谢谢你。这本来就是我应该做的，是我没做好。开放，那天。是我先着急了，对对我跟你赔礼道歉。我真心实意的请求你原谅我，对不起。你坐下，这么多人呢，坐下。你说，咱俩早知今日，何必当初？要是以前也能像现在那么心平气和的坐在一块儿，也不至于弄成现在这个样子。我心里是非常怪你的，但说实话，我也知道你做个女人不容易。要做个好妻子，要做个好妈妈，还要做个好编导。换了我，我也做不到。我不是个好妻子，但是我现在，我只想做个好妈妈。
，就是苦了咱们乐乐。我觉得我对不起乐乐，孩子是无辜的，也是我辜负了你。嗨，婚姻这事儿，哪有谁对谁错呀？离婚从来都不是一个人的问题。明月，我特想问你个问题。嗯，说吧。结婚这几年，我在你心目中真的是一个噩梦。May I help you? Hola, perdón. Es que he perdido mi billete. Lo, mi amigo lo tenía y va a empezar muy rápido y necesito. Y estoy con mi amigo y va a empezar muy, muy, muy rápido. Y... Uh, excuse me, can you speak English? No entiendes lo que quiero decir. No entiende nada. Los chinos no hablan español, solo hablan inglés. Y... Uh, Dios mío. ¿Qué vas uh, a hacer, eh? The entrance is over there. Over there. No es lo que quiero decir. Ah. Oh. Vamos a empezar. Cinco minutos, ¿eh? Cinco minutos. Oh, es que perdí mi billete. Y no sé qué hacer. ¿Puedes ayudarme o no? Es, es ridículo. Uh, sorry. Hola. Hola. Oh, oh, Hola. Oh, eh. oh, ¿Puedes hablar español? Oh, oh, este... ¿Tu billete? Sí, es mi billete. Oh, oh. Muchas gracias, amigo. Oh, oh, oh. oh verás que sí. Oh, gracias. Oh. Sí, 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 所以我就满世界找，我我看见他们俩人缠着你，我我我听他们说好像是说西班牙语。<笑>谢谢你啊，你是哪个服务站的呀？十八，十八号。对，我这儿就是十八号。你哦，你这儿就是十八。宋明远。对，宋明远。<笑>就差你了。<笑>哦。我觉得。咱们俩做了一场梦吧，就是梦醒了才知道自己想要什么。我记得刚结婚那会儿，你对我呀挺温柔的，知冷知热，老黏糊我。可后来有了孩子，你就一心一意都扑在了工作上，哎，你也是没办法。谁不想实现自己的价值呢？也许你自己不觉得，从那会儿起啊。你变了，不知不觉的越来越强势了。我在你这儿真的是没有，没有一点存在感。昨天我在家没事，我看咱们以前那些照片，还挺感慨的。有些照片都不知道什么时候照的。可是看到以后，我还是能想到，俩曾经挺幸福。嗯，也怪我不好，就把这幸福从这手指缝里给溜走了。你记得吗？乐乐一周岁那会儿，我们想把他抓周的场面全都给录下来，我还特意请了个摄像师来。你可能忘了，那天你接了台里一个电话，半道你就走了，你顾不上。那时候我就想，有些事儿啊，真要是错过了，就一点意义都没有了。结婚也一样，谁结婚的时候都想天长地久，但是错过不一定就是过错。咱能不哭吗？
。行了，行了，行了，都过去了，过去了，过去了。我我我其实就是想，为了乐乐，我希望我们能调整一个更好的相处模式。说得好，我愿意。行行行，咱们就说定了啊！每周末你去接乐乐，咱们三个人一个星期在一起吃顿饭，不吵架，不抱怨。那从现在开始，咱那个报销制度取消了。你放心，抚养费翻倍。宋明远，你终于良心发现了你，你我那是故意气你的，我有那么小气吗？有。哎，行行行，我假装相信你吧。<笑>我可告诉你啊，啊，女人最忌讳什么？你不是不知道，以后不许做对不起女人的事情，否则姐姐可没时间捞你去。哦，咱咱能不那么强势吗？啊，你这又扎我心窝子啊！强势怎么了？我觉得我这样挺好。你瞧你那样，哎，我也奇怪了，他怎么就喜欢上你了呢？你，你见着他了？我郑重其事的告诉你啊，他人是真不错。你可千万不要再犯老毛病，知道吗？谢谢啊。<笑>明天我还要飞个任务，我就先回去了。嗯，这个交给你。什么呀？这可是我的全半价的。哇！家当还不少啊、嗯！都是我一个一个收集回来的。那小鹏，我们老了，我就带着你把这些地方都走一遍。那要是我老的走不动了呢？那我就背着你，不对，是推着你。还是我推着你吧。咱俩谁推谁还不一定。你不是要走了吗？再抱一会儿。里面没人吗？没有啊，不对啊，他从来不迟到的，怎么？去那边找找吧。好。我见过他们学校这校服啊。听说你们学校学生都挺有钱是吧？因为我真没带钱，哥。回来，赶紧拿出来。哥，我今天真没带钱。别逼我动手啊！手机拿出来。我我没没没带手机，拿来。哪那么是废？废物，他是娘们儿似的。你说谁娘们儿呢？不不不不不，走走走走走走，多管闲事儿是吧？哼，又来俩送钱的。呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！我让你吃个饭！咋人不打脸你不知道啊？你，我脸，我脸，我脸，我脸，你玩我？你
。微信四见啊！嗯，你要是特别着急，就走吧，我在这儿等着你。那怎么行？那家庭聚餐是我人生当中最幸福的时刻。哎，你孙女怎么还不来呀、啊？瞧瞧你那口不对心的样儿，放心吧，吃饭这事儿他从来不耽误。也是，这丫头啊，从小难得同时见到我们两个，都快变成留守儿童了。打住，别跟我提这四个字啊！没事儿，那我们家春妮那是一般的孩子吗？再说了，姥姥姥爷带的那么好，那留守，呸！那种孩子应该出现的问题，我家春妮一个都没有。你跟我说说，那些孩子都有什么问题？这个问题问的特别好，我给你百度科普一下，到时候你就会发现我家春妮到底有多优秀。她真的完美的避开了所有的问题。我给你读，你听着啊。你赶紧读。性格柔弱内向，春妮有吗？接着往下读。哎呀，自卑心理障碍有吗？要是他自卑，自傲这词儿就不存在了。也是。呃，语言跟行为有攻击性，倾向于用暴力解决问题。你觉得呢？除了对我，语言和行为都有攻击性，对其他人绝对没有。我就说嘛，我们家的春妮像您一样，特别的完美。你怎么就永远活在自己的世界里呢？啊，原来谁教你的这么自信？真的。喂，你女儿被拘留了。啊就严重了啊！你没事吧？我没事，一点伤没有，没有没有。没事啊，不疼，没受伤。谁打的？怎么回事啊？你说呀，你说。哎哎，老二，出来出来出来！老二，老二，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这两个人有前科，多次抢劫高出车。他们三个这孩子也是都是受害人，呃，其中还有两个是未成年人。笔录都做好了啊，我们会依法拘留这两个人。听明白了，他们抢我们孩子是吧？好，那那那那笔录都已经录完了，我们是不是可以走了？呃，等一下，孩子可以带走，但是回去得好好调教一下。啊、你看这下手多狠。哎呦，你以后下手稍微轻点儿。哎哎。不是你儿子，是那两个女孩儿。啊？你打的？嗯，怎么了？就是你打架的问题很严重，咱俩得重视。我觉得你带他去看看心理医生。没那么夸张吧？我们的春妮不至于，嗯，打个架而已，正常。太不正常了，他下手这么狠，这一出手比欧阳博文还狠，能正常吗？能打架，那是遗传我。放松点儿，嗯，别太紧张，睡觉，别吃枪。坐公交来就行了，这车得花多少钱啊？爸，你就踏踏实实的坐着吧，放心，我们俩有钱。叔叔，您第一次到北京来，我带您到天安门、故宫什么的，好好逛逛。你是做什么工作的？一月挣多少钱啊？
第一次见面，人问人这些做什么？我朋友这个问什么？我就知道我女儿找的朋友靠不靠谱、啊。五千快递的，嗯，他连续两年都是五千快递员，而且一个月一万多呢。啊，挣一万多呢？<笑>昨天区长还接见了，在爸面前谦虚一点，别自吹自擂的。在当下，在这个飞速发展的时代，每个人都在为自己界定的幸福和成功打拼着。我们很容易用社会标签或站在社会财富的制高点去评判别人。这些普通人或许过于平凡，但是他们每天都在用梦想和追求一点一滴地构建属于自己的美好生活。所以，这世界上也许只有一种对成功和幸福的定义，就是用自己喜欢的方式，快乐的。度过自己的一生。走吧，老板。昨天晚上我做了一晚上功课，有暴力倾向的人，其中表现形式，第一就是说话嗓门的，点点。这个不是遗传你吗？你说话嗓门也不小、啊。我说话嗓门大，是针对你。他什么时候嗓门都大？再往下看，不爱吃早饭，他有那天吃早饭。他起来到中午了，哪有早饭？正常吗？太不正常了，这一切都不正常。喜欢动手，喜欢动手，一生气就摔东西。这孩子就像满身背着手榴弹，看谁不顺眼，啪一个手榴弹就扔。妈呀！哎呀，行行行，你别催了，我把杯子给打了。好了，我现现在过来。干嘛呢？不是你穿一短裙，怎么脖子背的严严实实的？今天风大呀、啊，冷，我真没事吧？嗯，看看你脖子。等会儿，等会儿，等，是是是是，冷静，在这干嘛呢？玩玩什么呢？没玩啊。啊，我想看看你脖子。我脖子没事儿，妈、哎、妈，你等会儿，妈，我今天有事儿。你要玩脖子，玩玩玩我爸的。我我爸也挺好的。哎哎，你不，他是不是自残了干嘛呀？啊啊！我我我我来找支笔，找到了？没找着呢。哎，他笔袋呢？呀，谢谢啊。你们俩没事还不走吗？啊、哦，啊、哦，我我我我我找着了，哎，就是就就就就这只，找着了。我欠着你十，让你久等了。我、哦、先看一下资料。哎。
。现在这个出国留学的人多吗？嗯，挺多的，人都想送孩子出去，名校竞争就更激烈了。哦、嗯。这个现在孩子留学还要调查父母的职业啊，父母职业以及稳定收入会影响到申请留学签证的机会啊。哦，那那这个父母要是没有稳定的收入呢？那估计希望可能就不大了。汪爷爷，你现在必须得开始工作。为什么？为什么？因为你现在游手好闲的这个状态，已经对孩子的未来产生了负面的影响。怎么负面了？你看看这表格，上面“父亲职业”这一栏，你准备怎么填呢？我也游民，没工夫跟你贫。我也没跟你贫，怎么了？咱不是刚签好协议吗？互不干涉。再说我也游民，怎么了？汪爷爷，你的事情我不想搭理，我不想管。但如果你影响儿子出国，我跟你没完。